സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫില് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു ഗ്രാഫിൽ ഡി എഫ് എസ് ബി എഫ് എസ് ട്രാവേഴ്സിൽ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കാണാനുള്ള അൽഗോരിത ആണെന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും രണ്ടിനോട് തന്നാൽ അതിൻ്റെ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിലുള്ള എല്ലാ പെയർ ഓഫ് ഫെർട്ടിസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു അൽഗോരിതാണ് ഈ ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലോയിഡ് വർഷൽ അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രാഫിലുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സസ് ആണ് ഒരു ഗ്രാഫിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓരോ എഡ്ജിനും ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ അതൊരു ഡബ്ല്യു ആക്കി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ വേർട്ടിസസിനിടയിലും എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ കറസ്പോണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് വേർട്ടിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കും എഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ഇവിടെ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്ജിന് മേലെയുള്ളൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക അതായത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർട്ടിസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് ഐ ത്രോ ജേത്ത് കോളം എന്നുള്ള ആ പൊസിഷനിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോയിഡ് വർഷൽ അൽഗോരിതത്തിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതത്തിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ അൽഗോരിതം ഓരോ പേ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള എല്ലാ പെയർ ഓഫ് നോട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഫ്ലോയിഡ് വാർഷൽ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് രണ്ട് നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആ മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കും പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു നോഡ് ആ നോഡിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ വെർട്ടിസസിനും ഇടയിലുള്ള എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോട്ട്സ് ദ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ അൽഗോരിതത്തിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോട്ടൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ നോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത് ഇനി ഈ ഗ്രാഫിൽ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോട് വഴി വേറെ പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി ഡയറക്റ്റ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കും കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂല് പോയിട്ട് ടൂ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന്
ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ളത് ടു ആണെങ്കിൽ സെവൻ അതാണ് മിനിമം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് വഴിയുള്ള പാത്ത് ഏതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് ഹൈട്രേഷനില് ഇതേപോലെ വേറൊരു നോഡിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഉണ്ടോ അതായത് ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുള്ള വല്ല പാത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ മെട്രസ് ഇങ്ങനെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് മെട്രിക്സ് കിട്ടും ദി അൽഗോറിതം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ലൂപ്സ് ഓവർ ഓൾ നോട്ട്സ് എൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് കണ്ടൻ ഓൺലി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് മിനിമം ഏതാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് സോ അവർ കോംപ്ലക്സിറ്റി വിൽ ബി പിക്ക് ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് വെർ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐയും ജെയും അതായത് ഡയഗണൽ പൊസിഷനിലെല്ലാം സീറോയും ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ നോഡും അതായത് ഐ എന്ന് ജയിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓരോ ഐട്രേഷനിൽ എന്ത് വരും മീൻസ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എത്രയുണ്ട് അത്രയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗ് ഓഫ് എത്രയാണോ നോട് അതിൻ്റെ ക്യൂബായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ ഇന്നറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ കോമ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഐ കെ പ്ലസ് കെ ജെ അതായത് ഒരു നോഡിന്ന് വേറൊരു നോട്ടിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് പാത്താണോ അതോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേറൊരു നോട് വഴിയുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് മിനിമം എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ ക്യൂബ് ടൈംസ് അതായത് എത്ര നോടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർട്ടിസസിനും ഇടയിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഓൾ പെയർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സീറോ എന്ന് വണ്ണിലേക്കൊരു പാത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണ് വൺ എന്ന് ടൂലേക്ക് ഒരു അഡ്ജൻഡ് ത്രീ ആണ് ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് വൺ സീറോ എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ടെൻ അപ്പോൾ ആ ഉള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യുക ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സീറോ എന്ന് ത്രീ ടൂലേക്ക് എന്തില്ല ഡയറക്റ്റ് പാത്തില്ല അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് ടൂലേക്കുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷേ സീറോ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വണ്ണിൽ പോയിട്ട് വൺ എന്ന് ടൂലേക്ക് വരാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ മീൻസ് എയ്റ്റ് അതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ വൺ എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് വൺ എന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷേ വൺ എന്ന് ടൂല് പോയി ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് വരാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻഫിനിറ്റി കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു വേറൊരു നോഡിലൂടെ പോലും അവിടത്തേക്ക് ഒരു പാത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും മൂന്ന് ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെയോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഫൈനലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും ഇതിലുള്ള ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഏത് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് നോട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ